compay Mujer te hizo la vida Para que tu entraña fuera Como fértil primavera Eternamente florida Saludos a la Comay y al Compay. Hoy seguimos por los trillos de Chabeco, en el municipio de Palma Soriano, donde se ubica la cooperativa de producción agropecuaria Juan José Verdecia. Aquí vamos a presentarles historias muy profundas de mujeres que se dedican a liderar y a trabajar la tierra. Como dijera nuestro Compay Segundo, las flores de la vida en el Guateque del Orgullo. Yo nací en el campo, soy hija de campesinos, nací en Santa María. Mi mejor recuerdo era cuando visitaba a mi familia entre el mismo campo, montaba a caballo, iba donde estaba mi padre a trabajar conjunto a él, visitaba a mi compañero de estudio, de escuela, y con mucha alegría recuerdo todo eso y satisfacción. La actividad que a mí me gustaba mucho hacer en el campo junto a mi padre era de hierbal, el, ya sea en el cultivo, cultivo vario, en el maní, en el frijol, Atendía con ellos también lo que era la gallina, los puercos, es decir, que serias actividades que se hacían en el campo muy bien que las hacíamos y tengo mucho orgullo de eso. Yo nunca podré olvidar los valores que adquirí con mi madre y mi padre, porque me gusta ser honesta, trabajadora, cumplidora en el trabajo, orgullosa de lo que hago cada día. Soy una mujer que me da a respetar con todos mis compañeros de trabajo, mis vecinos y la comunidad en general. Yo me incorporo a la cooperativa como maestra de OC, Educación Obrera Campesina. Hago mi prueba, me aceptan y luego me incorporo a darle clases a los campesinos en la zona. Una vez terminado el programa, me incorporo como económica de la CPA Juan José Verdecia. Luego mi asamblea me propone como presidenta de la CPA y en este momento estoy ocupando el cargo de presidenta. A mí me gusta el trabajo que realizo. Primero como maestra segundo como económica y tercero como presidenta. Me gusta el trabajo porque me gusta realizar esta actividad que yo realizo en el campo hace 35 años. La veo con mucho orgullo, mucha modestia, sencillez. Por lo tanto, este trabajo que yo estoy realizando hoy me gusta. Odalis Elías sabe aglutinar con inteligencia y mucha sensibilidad a su colectivo de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Juan José Verdecia. Una mujer que sabe llevar una entidad en zafra azucarera, conocedora de la preparación del suelo, las atenciones culturales al cultivo, de los aseguramientos para el autoconsumo y por sobre todas las cosas, logra establecer la armonía, el entendimiento y el progreso. Gracias por existir, Odalis Elías. Yo creo que cualquier dirigente que no se vincule con su trabajador o cooperativista, como en el caso de nosotros, no cumple la misión que le, le encargó de la dirección del país, la dirección de nuestra organización de base o la organización de, de la NAC, como nos, nos dirigen a nosotros. Si tú respetas a tu compañero de trabajo, ellos te van a respetar. Si tú te vinculas con ellos en, en el trabajo, en cualquier actividad que vas a realizar en el centro, ellos te tienen que respetar. Por supuesto, porque como tú no estás ajena a ninguna de las labores que se realizan en el centro, por lo tanto, eh, eh, ellos tienen que respetarte como ser humano, como de, eh, presidente de la cooperativa y como mujer. Yo creo que el, el trabajo de la mujer es muy bonito. Y para uno es un orgullo que uno como mujer también atraiga mujeres a trabajar con uno. Primero, la mujer es muy sencilla y uno debe de preocuparse mucho por los problemas que las afectan a ellas. Si uno se preocupa por esos problemas que afectan a la mujer, la mujer tiene en cuenta que uno puede, ellas pueden trabajar con uno. Primero, ya sea hombre, sea mujer, tenemos que preocuparnos mucho por lo que lo afectan al cooperativista, ya sea en su salud, los problemas personales, en los problemas de trabajo. Es decir, en un marco general, tenemos que marcar cualquier situación que presente el cooperativista en, en el centro.
tu ansias de besarte Pues ya te estoy amando Tus ojos son mi vida Tu boca mi locura Eres la prenda querida Que me llena de ternura No sé qué voy a hacer Falta tu amor, no sé cómo podré llegarte al corazón, pero cuando te diga lo que siento, yo gritaré al viento que tú eres mi obsesión. Gracias, gracias. El compay les presenta a una joven que desafía su tiempo. Joven, inteligente, atrevida, ¿verdad? Tienes todas esas cosas maravillosas. Ella es Yailen Echavarría Calderín. Por demás, seleccionada para participar en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Miembro de esta cooperativa Juan José Verdecia, en el municipio de Palma Soriano. Palma tiene mujeres muy lindas, como ustedes pueden apreciar, pero también mujeres que no sienten, digamos que ningún complejo, que están orgullosas de ser guajiras, de ser campesinas. Ese es tu caso. Realmente yo hago lo que me gusta a mí, vivir, eh, trabajar en el campo, vivir aquí en esta zona que fue donde nací, me vieron crecer y hasta ahora me desempeño en la CPA Juan José Verdecia con las tradiciones campesinas que se llevan a cabo y todas las demás tareas. Hoy no me vieron en la actividad de cotidiana porque me encontraba reunida con los demás delegados, intercambiando, relacionándonos, conversando sobre lo que nosotros queremos demostrar al mundo allá en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que en Cuba somos una juventud progresista, socialista, abogaremos por la paz mundial y la soberanía. Yailen, me han dicho de tus líderes favoritos, de Fidel y el Che, y que eres incansable precisamente con esa gente joven que no se dedica a nada. Tratas de incluirlos en los diferentes proyectos de tu cooperativa. ¿Cómo es esta misión que llevas adelante? Los dos grandes hombres que lucharon por esta revolución que hoy tenemos y que son unos ejemplos a seguir por la juventud, porque Fidel... No solo nos dio tierra para que trabajáramos, sino que también nos dio esta revolución socialista que hoy tenemos y que a los jóvenes nos corresponde mantenerla. Yo tengo un comité de base con 22 jóvenes, en él están insertados los médicos de la familia, tengo jóvenes de vinculados de la comunidad, pero que de una forma u otra se vinculan con nosotros a la CPA. Es una realidad que yo me vinculo con todos mis cooperativistas en el campo, lo mismo sea en la siembra de caña, en el corte mecanizado, porque realmente, como dije anteriormente, soy cooperativista. Me debo vincular a todas las tareas que se desarrollan en la CPA. ¿Qué es lo que más te apasiona del campo? ¿Por qué te gusta vivir aquí en el monte? Me gusta mirar hacia el horizonte y ver la puesta del sol, el paisaje, el trinal de los pájaros, el cantar del gallo por la mañana, 
las vacas y todos los animales que crecen en los campos y se desarrollan libremente sin tener que perjudicar a nadie. Vivir en el monte es un privilegio porque te puedes levantar por la mañana, ver el rocío en las hierbas, respirar el aire puro, sentir el, el olor de las flores. Y de las frutas. Y de las frutas. ¡Para! 
rapaziada. Yo entré hace unos cuantos años ya a la cooperativa y le agradezco mucho porque tengo muchos conocimientos que no lo tenía y entonces me dieron esa responsabilidad de tener este cargo de, como de presidenta de la dirección de la organización de base. Mantengo todos mis archivos al día, todas mis reuniones se cumplen mensualmente, todo el potencial y, y finanzas se mantienen al día y hemos cogido buenos resultados en las visitas que nos han hecho. Tengo ese cargo y cuando llega el tiempo de zafra estoy en la estadística de la zafra. En Vivian Cos se divisa la sencillez, la ternura y la disposición a realizar cualquier labor por difícil que sea. Ella es reina en el surto, el hogar, el taller de reparaciones y en su liderazgo como presidenta de la organización de base en la cooperativa de producción agropecuaria Juan José Verdecia. Le damos muchas atenciones a ellos para que se mantengan en su trabajo contento, lo estimulamos, le hacemos su cumpleaños colectivo. Es muy importante que las mujeres se sumen al trabajo del campo porque ahí desarrollan se están relacionándose, se están comunicando unas a la otra, se realizan varias actividades unas a otra, se estimulan. Mira, nosotros aquí ahora lo mismo, hacemos trabajo en el campo, en el área de alimento, ir a, al surco, a lo mismo arrancar hierba, como una, como una guataca, como dice un salón, arrancar hierba, tenemos que ir a hacer resiembra de caña. Y para donde nos hagan falta aquí en la cooperativa, estamos toda la tropa completa para allá. El, el trabajo es fuerte, ¿no? Pero tenemos tiempo de atender también nuestra familia. Yo estoy muy feliz aquí en, este, en el monte porque tengo mi trabajo cerca. Tengo, nos rodea aquí todo, la tienda, el consultorio, tenemos la comunidad que es muy, es muy comunicativa con nosotros, vinculada a nuestra cooperativa. Y todo hasta ahora no ha ido de lo mejor. Podemos criar aquí en el monte, podemos tener todo lo que uno desee tener.
Sabroso. El sol está cayendo y eso significa que ya nos estamos despidiendo. Hoy hemos compartido con mujeres consagradas a la campiña. Odalis Elías, 35 años en esta cooperativa. La Juan José Verdecia, primero como económica, luego como líder, muy seguida y triunfadora. Tenemos a Yailén Echavarría, líder también de los comités de base de esta cooperativa y delegada al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, la más fiel embajadora para mostrar lo mejor de la juventud cubana. Y Vivian Cos, presidenta de la Asociación de Base, en un trabajo continuado, muy serio y valiente. A todas ellas, nuestro abrazo. Y a ustedes, como siempre les digo, los quiero y los espero aquí, en Casa del Compás.